الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبده ورسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعض فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسح الشيطان حين يولد فيستحل من مس الشيطان فيستحل صاحقة من مس الشيطان غير مريم وابنها أخرجه أخرجه البخاري في كتابه أحاديث الأنبياء جابوتي أبرشن شاء الله سبحانه وتعالى جاركون شوريكني جاء الله سبحانه وتعالى أك وأكو جيني عما دير كي سرسطي كورا چن أمرا كي بل تاري إبادت كوري أبن تار كاتشي أمرا شهد جو كامنا كوري جاء الله سبحانه وتعالى عما دير كي كولان كور بود دكي أچن هداية كورا چن تار شكري أمرا بول الحمد لله صلاة والسلام بريون بي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ارپرتي جارو پور كيو رحمت دويا بركت ایک کو تھا صلاة ابن سلام پیش کر بي ایک بار پیش کر ار کارونه شاء الله پاک کو تھے کہ دوش بار رحمت پرابت ہو بي تامرا بولي اللهم صلي علي اللهم بارك علي गतो पर भी हमारे एक विषय नहीं आलोचना कर चिलाम ताचे लाला सुधाना हुआ तालार निकोट अस्त्रे का मुना पुरा इस ते आज तर भूमि का शुरू किस को था बोले चिलाम आर बेश किस को था बाकी थे के गए थे को एक टक खुद बल्ले के जबे तास के लाला सुधाना हुआ तालार का थे अस्त्रे तलब कर अर गुरुत्तो शंपुर के किस को निकट आश्रय तलब करा बाकी वो जो भी अल्लाह सुबाना हुआ तालार निकट आश्रय ग्रहण करे ताले तार मोरजा दे एवं इटर कोतुर तकी भावे कोट होगे इर गुरुत्तो शंकर के आम्रा बेश किचो को थालोचना पूरे चिला जब नाम्रा बोले चिला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमदर के बोले चें तो आमदर अथवा कोनो शाहत जर जन्ने ऐसे थे, अथवा आपनर कोनी स्टो थे के बास्ते चाचे, शे अल्लाह के शरण को रिये दिलो, देखो अल्लाह किन्तु देख, अल्लाह वास्ते थामो, हमें अल्लाह राष्ट्रीय चाची, इरु कम जुदी शब्दों प्रयोग करे, ताले रसूलसलाम बोलचें, रुत्ते केर उचित जारकाने ये शब्दो जाबे, जे अल्ल ابو داود ابن نسائی تک کہ حدیث کٹ کر رہا ہے چاہ عبدالی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادلی بول چھن انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سعل من استعاز باللہ فعیزوہ ومن سعل بوجہ اللہ وفی روایت باللہ فعاتو عبدالی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادلی بول چھن جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول چھن جو دی کنو بکتی اللہ وسط دیئے با اللہ دوہائی دیئے تمہار کا چھے آسرے چاہے تلہ تم تاکہ آسرے دیئے دو جے کیوں ہو تاکہ آسرے دیئے دو ایمون کے دو جنہیں جو دی کنو ہندو ہوئے کنو اور مسلم ہوئے جاکہ اپنے چینن نا کین تو شے اللہ دوہائی دیئے اپنے کا چھے آسرے چاہے شے مظلم ہوئے چھے با شے بھی پودے پورے چھے تاہل رسول سلام بول چھے جہے تو اللہ نام نہیں چھے تمہارا تاکہ آسرے دیئے دو ٹھیک تو درک جدی کنو بیکتی تمہارا در کا چھے اللہ نام نہیں کچھو چھائے جا اللہ واسطے کچھو دین 
তাহলে তোমরা তাকে দাও এবং আমু দামুদ তিনি তার কেতাবল আদব আদবের অধ্যায়ে তিনি হাদিসটিকে নিয়ে এসেছেন যেটা আপনি হাদিসের অ্যাপসে পাবেন পাঁচ হাজার একশো আট নম্বরে এবং নাসাইতে যদি আপনি দেখেন তাহলে কেতাব জাকাতে পাবেন হাদিস হচ্ছে টু ফাইভ সিক্স সেভেন দুই হাজার পাঁচশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস এবং নাসরুদ্দিন আলবানিয়া তাহাকিকে বলেছেন এই হাদিসের সানাদ এবং মতন উবিটাই সহি তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন যে কোনো ব্যক্তির কাছে আল্লাহর নাম নেওয়া হবে আর তার কদর করবে না এমনটা হতে পারে না মুসলিম এমন হবে না অন্তত কারণ মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র সবচেয়ে মর্যাদাবান হচ্ছে তার স্রষ্টা আল্লাহ রবুল আলমিন তার যত কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়ে যা তার যদি অনেক বড় ধরনের অবদানও ত্যাগ করতে হয় তাহলে সে আল্লাহর জন্য সেটা করতে প্রস্তুত আল্লাহ সবানাহ তালা বলছেন সাধারণত মমিনরা তো এমনই হয়ে থাকে ওল্লাজিনা আমান ও আসাদ্দ হুব্বাল্লিল্লাহ আল্লাহ সবানাহ তালা বলছেন যারা আমার প্রতি ইমান নিয়ে আসে তারা পৃথিবীর সব কিছু থেকে একমাত্র আমাকেই বেশি ভালোবাসে এটাই সত্য তা আমাদেরকে সেটা করে দেখাতে হবে তাল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম নিয়ে চাইলে তাকে দেওয়া হবে কিন্তু এই বিষয়টাকে আমরা অতটা কদর করি না আমাদের চোখের সামনে বহু সময়ে ঘটনাগুলো ঘটে কিন্তু আমরা সেটাকে ব্রক্ষেপ করি না অথচ এই বিষয়ে সব থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন কদর করেছেন এর মূল্যায়ন করেছেন আম্বিয়াগণ এই মর্মে আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে আম্বিয়াগণের মাঝে যেমন ইসা আলাহ সালাম থেকে একটা হাদিস পাওয়া যায় এমাম বুখারি এবং মুসলিম সমতে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ তিনি তার কিতাবে একটি হাদিস কোট করেছেন তাতে ইসা আলাহ সালাম তার আচরণগত একটি কথা সেখানে রয়েছে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন আনাবি হরায়রা তারা দি আল্লাহ তালাম হকালা কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম রাহিসাবিন মারিয়াম রাজুল ইয়াসরিকু ইসা আলহ সালাম একজন ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন গত পর্বে আমরা এই হাদিসটাকে ট্রান্স দিয়েছিলাম যে একজন ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন সচক্ষে দেখেছেন যে সেই লোকটা চুরি করেছে কোনো ফল হোক বা দোকান থেকে কিছু হোক তার দেখার পরে তিনি তাকে বলছেন ফাঁকালা আর সারা কেন তুমি চুরি করো না যখন সে কথা বলেছে সেই লোকটা বলছে কাল্লা কখনো নয় ওল্লাহ ইল্লাহ জিলা ইলাহা ইল্লাহ আমি সে আল্লাহর শপথ করে বলছি যার ছাড়া সত্য কোনো ইলাহা নাই আমি সে আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি চুরি করিনি যখন আল্লাহ সুবানাহ তালার নামে পছন্দ খেয়েছে ইসা আলহ সালাম তার মর্যাদাটা দেখেন তিনি কি করেছেন কি বুঝেন তার আর আমরা কি বুঝি তিনি বলছেন আমান তো বিল্লাহি ওয়াকাজ্জাব তো আইনি তুমি যে আল্লাহর নাম নিয়েছ আমি সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং আমি আমার চোখকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম মানে আমার চোখে মিথ্যা দেখেছে আমাকে ভুল সাজেশন করেছে আমি সঠিকটা দেখিনি তুমি হক পথে আছো তুমি চুরি করো নি এটা মেনে নিলাম তাহলে আমাদের সামনে যখন এমনটা হবে যে একটা লোক অন্যায় করছে করার পরে সে ডাইরেক্ট আল্লাহর নামে কসম করে বলে ফেলেছে যে আমি এটা করিনি তাহলে আমার আপনার উচিত হবে তাকে আর লাঞ্ছে তো আপনি করবেন না যেহেতু যদিও আপনি হক আপনি দেখেছেন আর আপনারটা সত্য কিন্তু আপনার কাছে কোনো প্রমাণ নাই আপনি ছাড়া আপনার দেখা ছাড়া আর কেউ দেখেনি আপনি ছাড়া আর কোনো সাক্ষী নাই এইসব সিচুয়েশনে তখন যে যেহেতু সে আল্লাহর নামে কসম করেছে এখন যদি বড় কোনো ব্যাপার হয় হয় আপনাকেও এখন আল্লাহর নাম নিয়ে কসম করে বলতে হবে না তুমি এটা করেছ আর না হয় আপনি তাকে ছেড়ে দেন তাকে আর কিছু বইলেন না আল্লাহর জন্য আপনাকে ছেড়ে দেন এটার সিচুয়েশন আছে সব ক্ষেত্রে এটা চলবে না আপনি প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে যে কোন ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য যেমন দেখেন সোরা নূরের মধ্যে কী রয়েছে প্রথম দিকে সাত আট নয় এই আয়াতগুলোতে আপনি পাবেন যে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ দিচ্ছে যে আমার স্ত্রী খারাপ কাজ করেছে সে হয়তো সচক্ষে দেখেছে কিন্তু আর কেউ জানে না এটা তার সাক্ষী নাই আর এই সব ক্ষেত্রে ইসলামের নিয়ম হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার উপরে অপবাদ দিতে চায় চরিত্র চরিত্রগতভাবে তাহলে তাকে সাক্ষী পেশ করতে হবে বর্তমান যেহেতু ক্যামেরার যুগ এখন যখন তখন যে যা কিছু করছে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে যদি আপনার কাছে কোনো এডিটিং ছাড়া সত্যি সত্যি রেকর্ড হয়ে থাকে এমন কোনো প্রুফ থাকে কোনো সাক্ষী থাকে তখন তো তার এই কসমকে রোধ করা যাবে কিন্তু যখন আপনার কাছে কোনো সাক্ষী নাই কোনো প্রমাণ নাই শুধু আপনি দেখেছেন তাহলে আপনাকে যদি তাকে অপবাদ দিতে হয় তাহলে আপনাকে আল্লাহ সুবানাহ তালার নামে কসম করতে হবে আর সে যদি কসম করে বলে যে আমি এই কাজটা করিনি তাহলে আপনি তাকে আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেন আল্লাহ তার বিচার হবে দুনিয়াতে হবে নাহলে তো পরকালে কঠিন শাস্তি তো তার হবে আর আপনার এই স্যাক্রিফাইসের জন্যে হয়তো বা আল্লাহ সুবানাহ তালা আপনাকে মাফ করে দেবে বা বড় ধরনের একটা মর্যাদায় আপনাকে পৌঁছাবে এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন সোরা নূরের মধ্যে যে আয়াতগুলো যে কোনো মহিলা যদি অস্বীকার করে যে কাজ সে করেনি তাহলে সে চারবার বলবে আর সাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আমি আল্লাহর নামে কসম করছি আমি সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নাই
আর যে অপবাদ দিল সেও ঠিক অনুরূপভাবে বলবে যদি আমি সত্যবাদী হই চারবার সে বলবে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি ও মিথ্যা বলছে আর যদি আমি সত্যবাদী হই তাহলে ও গজব প্রাপ্ত হবে এইভাবে তাহলে আল্লাহর নামে সাক্ষী নেওয়া আল্লাহর নামে কসম করা এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার তো এটা যদি আমাদের সামনে কেউ করে আপনার কাছে কোনো প্রমাণ নেই তারপরে আপনি আর প্রাধান্য দেখাইতে যে না তাকে ছেড়ে দেন আল্লাহর জন্য তাকে ছেড়ে দেন সে যা হবে তা হবে ইনশাল্লাহ তো এই বিষয়গুলোকে সবচেয়ে বেশি কদর করতেন আম্বিয়াগর এই জন্য আমাদের উচিত যখন আমাদের সামনে এমন কেউ কিছু শব্দ প্রয়োগ করবে আমাকে তার মূল্যায়ন করতে হবে যেমন বলেছিলাম যে আপনি দেখতে পাবেন প্রায় বিক্ষোভ বাসে উঠে ওই আপনার ফ্লাইওভারের গোড়াগুলোতে রাস্তাঘাটে আপনার কাছে এসেই বলবে আল্লাহর রাস্তে কিছু দেন এসে বলবে আমাদের সমাজে যে ভাষাগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর জন্য আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে তো দেখছে আল্লাহকে স্মরণ করেন আল্লাহকে ভয় করেন এই টার্মগুলো বেশি ব্যবহার করা হয় তো যখনই আল্লাহকে প্রেজেন্ট করে দেওয়া হবে তাহলে প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তখন তা থেকে ফিরে থাকা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের চরিত্র দেখেন এই মর্মে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এমন এক ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে ছিল আল্লাহর নামে তো দূরের কথা যদি তার কাছে কোনো ব্যক্তি এমনিতেই কিছু চাইত তিনি কখনো তার লাইফে কাউকে না বলেন যে আমি দিব না এটা বলেন তার কাছে ছিল সাথে সাথে দিয়ে দিয়েছে আসার সম্ভাবনা আছে তাকে পরে ওয়াদা করা হয়েছে তোমাকে দেওয়া হবে কিন্তু কাউকে কখনো না করেনি যে তোমাকে আমি দিব না এই শব্দটা বলেনি বরং বুঝিয়েছে বা হয়তো এখন আমার কাছে নাই বা কিছু জাবের আল্লাহ তালা তিনি বলছেন আনা রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম মা সুয়েল নবী সাল্লাহ আলহিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের লাইফে এমন কখনো ঘটেনি যে তিনি কখনো মানে তার কাছে এসে কিছু চাওয়া হয়েছে আর সে বলেছে যে না আমি দিবো না বা নাই না না শব্দটা রসুল সাল্লাম প্রয়োগ করেনি এটা এমনিতে চাইলেই এ হাদিসটি আপনি পাবেন ইমাম বুখারি তিনি তার কিতাব আদবে এনেছেন আটাত্তর নম্বর পর্বে হাদিস হচ্ছে ছয় হাজার সম্ভবত ছয় হাজার চৌত্রিশ সিক্স জিরো থ্রি ফোর ছয় হাজার চৌত্রিশে রয়েছে ইনশাল্লাহ হাদিস তো তিনি কখনো না করেন তাহলে যেই রাসুল তার কাছে এমনি চাইলে কখনো না করতো না আর যদি আল্লাহর নাম নিয়ে তার কাছে চাওয়া হতো তাহলে কি করতে পারেন তিনি একবার ভাবেন একটা ঘটনা রয়েছে এই মর্মে যে রাসুল্লাহ সাল্লামের কোনো এক স্ত্রী জাস্ট বিয়ে করেছে কিন্তু তাকে কাছে টানার জন্যে রাসুল ইসলাম আগে বাড়ার সাথে সাথে সে আউজুবিল্লাহ মিনকা বলে ফেলেছে রাসুল ইসলাম তার কাছ থেকে ফিরে চলে গেছে আয়সার আলী আল্লাহ তালা তিনি বলছেন আন্না ইবিনাত আল জৌন ইবনাত আল জৌনি লাম্মা ও দেখিলা আলাই আলা আলা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দান আমিনহা যখন রাসুল ইসলাম তার কাছে গেলেন ফাকাল আউজুবিল্লাহ মিনকা ফাকাল আলাহা লাকাদ উজতি বি আজিম আল হিটি বি আহালিক এই শব্দটা এইভাবে রয়েছে ইমাম বুখারি রাহমুল্লাহ তিনি তার কিতাব তালা আটষট্টি নম্বর অধ্যায়ের তিন নম্বর পর্বে গিয়ে আপনি হাদিসটি পেয়ে যাবেন হাদিস নম্বর হচ্ছে ফাইভ টু ফাইভ ফোর বাহান্ন চুয়ান্ন তার মানে বাহান্ন চুয়ান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন এই চারটা হাদিস পাবেন এই একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই হাদিসটি এখানে শর্ট ব্যবহার করা হয়েছে আমি খুব স্লোলি কথাগুলো বলবো যাতে আপনার বিবেকে বসে যে আমি কী বলতে চাচ্ছি এটা এমন একটা হাদিস যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইবনুল জৌন জৌন জৌনিয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে তার নাম ছিল ওমাই মাতা একজন মহিলা তাকে রাসুল ইসলাম স্ত্রী বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু যেমনি তার নিকটে গিয়েছে সে বুঝতে না পেরেই বলে ফেলেছে আউজুবিল্লাহ মিনকা আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আপনার থেকে আপনি আমার কাছে আসবেন না এ কথা বলার পরে রাসুলাম বলছেন লাকা দে উজ দেবে আজিম তুমি এক মহান সত্তার আশ্রয়ে চলে এসেছো একজন মহান সত্তার নিকট তুমি পানাহা নিয়ে ফেলেছ যাও তুমি তোমার পরিবারের সাথে গিয়ে মিলিত হো আল হাকিবি আহালিক যাও তোমার পরিবারের কাছে তুমি চলে যাও এতটুকু ঘটনা রয়েছে এই হাদিস তারপরে আরও দুইটা হাদিস আরও লম্বা আছে মুসলিম শরীফ আর একটু লম্বা আছে এই ঘটনাটা আপনাকে জানতে হবে যা কি হয়েছে কারণ আমি গত পর্বে বলেছিলাম ওয়াদা করেছিলাম যে আমি নাম্বারিং সহ আপনার কাছে তুলে ধরব কারণ আজ থেকে তিন চার বছর আগে আমার সাথে একটা ঘটনা ঘটেছে সামাল পারি আপনাদের আশেপাশে সেই লোকগুলো আছে যারা নিজেদেরকে আহারে কোরআন বলে এদের চরিত্র কত নোংরা হতে পারে এরা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার চরিত্রের উপর আঘাত করেছে এবং মানুষকে হাদিস যে সত্য হয় না বা হাদিস যে মানা যাবে না তার আসল উদ্দেশ্য ছিল এটা যে দুইটা জিনিস আপনার কাছে কোট করেছে 
একটা হাদিস পেশ করেছে হয় আপনি হাদিস পড়ে দেখবেন হয় রাসুল সালামের চরিত্র খারাপ নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক আর না হলে আপনি বলবেন এই হাদিস মানি না দুইটার একটা আপনার সিচুয়েশন হবেই যদি আপনি বলেন যে আমি হাদিস মানি তাহলে হাদিসটা পড়লে মনে হচ্ছে যে রাসুল সালামের চরিত্র খারাপ আর আপনি তো কখনো মেনে নেবেন না যে রাসুল সালামের চরিত্র খারাপ তখন আপনি নিজেই বলবেন এই হাদিস ঠিক না বলবেন কি না অথচ হাদিস বুখারিতে এবং মুসলিমে রয়েছে বুখারি মুসলিমে থাকা মানে আমাদের আকিদা হচ্ছে কোরআনের পরে যদি কোনো অথেন্টিক কথা থেকে থাকে তাহলে বুখারি আর মুসলিমে রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ আছে কারো কারো কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তারা হাদিসকে যেহেতু অস্বীকারকারী মূলত তারা কোরআনকে অস্বীকারকারী কিন্তু তারা মানুষের কাছে ভালো হওয়ার জন্য বলে আমরা আহলুল কোরআন মূলত তারা হচ্ছে নাস্তিক এবং তারা হচ্ছে কুফফা তারা ইসলামটাকে অস্বীকার করেছে কারণ হাদিস বিহীন কোরআনকে কেউ বুঝতে পারবে না আর কোরআনের ভাষা হচ্ছে সিম্পল জাস্ট মূলটা আল্লাহ কোরআন উল্লেখ করেছে তার ডিটেলস আপনাকে হাদিস দিয়ে বুঝতে হবে কিন্তু তারা হাদিসকে অস্বীকার করে মূলত কোরআনকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাবো এই ঘটনাটি হচ্ছে এখানে আয়সা রাদ আল্লাহ তালহা হাদিসের বর্ণনা করে তিনি বলছেন ইবনাত আল জৌনি জৌনিয়ার কন্যাকে রাসুসামের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে এই হাদিস যদি অসূক্ষ্মভাবে পড়ত তাহলে হাদিসে জবাব রয়েছে এই মহিলাটা কে ছিল হাদিসের বর্ণনাটা এইভাবে এসেছে প্রথমত আপনি জেনে নেন যখন আপনি কোনো কিতাব থেকে হাদিস গ্রহণ করবেন দেখবেন যে হাদিসের ইমাম সেটা কোন অধ্যায়ে হাদিসটাকে নিয়ে এসেছে কি প্রমাণ করতে চাচ্ছে সে এটা আপনি প্রথম দেখবেন তারপরে হাদিসের ভাষা দেখবেন তারপরে সনদ দেখবেন তো ইমাম বুখারি যেহেতু তিনি হচ্ছেন অনেক বড় একজন ফাঁকি যাকে শুধু হাদিসের ইমাম হিসাবে জানে কিন্তু অনেক বড় একজন ফাঁকি তিনি মানে অনেক বড় একজন আপনার ইসলামিক চিন্তাশীল বা স্কলার আপনি বলতে পারেন যাকে যাকে আল্লাহ সুবান আহমদ অগাধ জ্ঞান দান করেছিল তিনি যতটা কথা তার কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন প্রত্যেকটা ফিকহার উপরে ভিত্তি করে করেছেন তিনি কিছু মাসলা প্রমাণ করতে চেয়ে ওই হাদিসগুলোকে নিয়ে এসেছেন তো ইমাম বুখারি রাহিমুল্লাহ হাদিসটাকে এনেছেন তালাকের অধ্যায় আটষট্টি নম্বর অধ্যায়টা হচ্ছে তালাকের অধ্যায় যে একজন ব্যক্তি কি তার স্ত্রীর সামনে চেহারার সামনে কি কথা বলতে পারে যে তুমি তালাক যে সরাসরি কি তালাক দিতে পারে একজন ব্যক্তি এটা প্রমাণ করার জন্য ইমাম বুখারি হাদিসটাকে এনেছেন এটা দিয়ে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সামনেই বলতে পারে তুমি তালাক বা তুমি যাও চলে যাও তোমার সব সম্পর্ক নেই বলতে পারে এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি হাদিসটা নিয়ে এসেছেন এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু তালাকের ব্যাপার তাহলে তালাক কাকে দেওয়া যায় স্ত্রীকে দেওয়া যায় না রাস্তাঘাটের যে কোনো একজন মহিলাকে বলে স্ত্রীকে দেওয়া যায় যেহেতু তালাকের ব্যাপার তা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এখানে তালাক শব্দটা হয়তো ইউজ করেনি কিন্তু ইমাম বুখারি বোঝাতে চাচ্ছে যে যদি কোনো ব্যক্তি তালাক নাও বলে যদি অন্তর থেকে মনে করে যে ওর সাথে আমি সম্পর্ক রাখব না যা চলে যাতে তার বাসায় তালাক হয়ে যাবে এইটা হচ্ছে বিষয় শুধু তালাক শব্দটাই উচ্চারণ করতে হবে বিষয়টা এমন নয় আরব দেশে আরও ভিন্ন ভিন্ন শব্দে তারা তালাক দিত যেমন বলতো তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো মায়ের চেহারা মতো তুমি আমার মায়ের মতো যাও তোমার সাথে তার সম্পর্ক হবে না তো এইভাবে বললেও জিহার তারা করে নিত তো কোনো না কোনোভাবে তালাক যদি আপনি চান হয়ে যাবে তো ইমাম বুখারি রাহমাউল্লাহ এটাকে নিয়ে এসেছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তার কোনো এক স্ত্রীকে বিয়েও করেছেন আবার তালাক দিয়েছেন সরাসরি এটা প্রমাণ করার জন্য এই লোক এই আহালে কোরআন এগুলো বোঝে না ও এখান থেকে এটা নেয়নি বরং এই হাদিসের মধ্যে যে শব্দটা আছে দেখেন হাদিসের বর্ণনাকারী হচ্ছে জোহরি তিনি বলছেন যে আমি তার নামটা হচ্ছে বর্ণনাকারী নামটা সহ আমি আপনাকে কোট করে দিই তিনি বলছেন যে হাদিসটা আল আউজাই এবং আউজাই হাদিসের বর্ণনাকারী তিনি বলছেন কাল সাল তু জোহরি আমি ইমাম জোহরিকে জিজ্ঞাসা করেছি যে আইও আজওয়া জিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইস্তাজা মিন হো ভাষাটা ফলো করেন কি বলছেন আমি এমাম জোহরিকে জিজ্ঞেস করলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কোন স্ত্রী তার কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছিল কোন স্ত্রী তাহলে আজওয়াজ শব্দটা রয়েছে যে রাসুল সাল্লামের কোন স্ত্রী তার কাছ থেকে পানা হাঁচিয়ে নিয়েছিল তাহলে ইমাম জোহরির মত হচ্ছে এটা রাসুল সাল্লামের স্ত্রী ইমাম বুখারি কোট করেছেন তিনিও মেনে নিয়েছেন স্ত্রী তিনি তখন উরুয়া রাদে উরুয়া রাহমাউল্লাহ বা আয়সা রাদে আল্লাহ বোনের ছেলে এটা উরুয়া তারও আকিদা হচ্ছে এটা রাসুল সাল্লামের স্ত্রী আর আয়সা রাদে আল্লাহ তালানা হচ্ছে হাদিসের বর্ণনাকারী তখন তিনি বলছেন যে সে ছিল ইবনাতাল জৌন সেটা জৌনের কন্যা ছিল তার মানে তারা প্রত্যেকের আকিদা সাহাবিদের আকিদা এটা রাসুল সাল্লামের স্ত্রী তাবি তাবা তাবি ইমাম বুখারি পর্যন্ত তিনি কুট করেছেন এটা রাসুল সাল্লামের স্ত্রী এই আহালে কোরআন মাঝখান থেকে টুকরা নিয়েছে কিন্তু স্ত্রীর শব্দটা নেয় নেই গ্রহণ করেনি অথচ হাদিসের শুরুতে এক কথাটা আছে যে রাসুল সাল্লামের কোন
দেখেন পরের হাদিসটার ভাষাটা খুব মারাত্মক ও কি করেছে আপনাকে কিভাবে ধোকা দেবে এই হাদিসটা হচ্ছে ইমাম বুখারি বললাম 52 54 আপনি 52 55 নম্বর হাদিসটাতে আসেন তাতে কি আছে আন আবি উসাইদিন ইনি হচ্ছেন মূল এই হাদিসের বর্ণনাকারী সাহাবী আবি উসাইদিন তিনি বলেন খারাজনা মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত্তান তালাকনা ইলা হাইতিন ইয়াকুরু লাহু আশশাউক আমরা রাসূলুল্লাহর সাথে চলতে লাগলাম দুটি দেয়ালের চিপা দিয়ে মাছ দিয়ে ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে আশশাউক হাত্তান তাহাইনা ইলা হাইতাইনে আমরা দুটি দেওয়ালকে ক্রস করার পরে হা এতাইনে ফা জালাসনা আমরা সেখানে গিয়ে বসলাম ফাকালা ফাকালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইজলিসু হা হুনা তোমরা এখানে বসে থাকো ওয়া দাখালো আমাদেরকে বসিয়ে দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি দুর্গতে প্রবেশ করলেন সেখানে জৌনিয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে তার সাথে একজন দাত্রীও ছিল একজন খাদেমাও ছিল সেও আসলো ফা ফালাম্মা দাখালা আলাইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালা হাবি নাফসিকি হাবি নাফসাকি লি তুমি আমাকে আমার জন্য তোমাকে হেবা করে দাও মানে আমারকে সর্পণ করো নিজেকে আমা আমার কাছে তুমি চলে আসো বা আমার জন্য তুমি হয়ে যাও তখন সেই মহিলা বলছে ও হাল তাহাবুল মালিকাতু নাফসাহা লিল লিসুকি একজন মালিকা মানে একজন রাজকন্যা বা একজন মানে নেত্রী কি একজন সাধারণ পাবলিকের কাছে নিজেকে হেবা করে দিতে পারে এই মহিলা কিন্তু চেনে না এটাকে তাকে কথা জানানো হয়নি ঘটনাটা আমি আপনাকে এইভাবে বলছি এই মহিলা ছিল এটা মুসলিমের হাদিস যখন বলবো তখন আপনাকে বলছি উনি কে তো এই মহিলা জানছিল না এটা কে তাকে প্রস্তাব করছে বা কে তার কাছে আসতে চাচ্ছে সে বলছে আপনি কি মনে করেন যে একজন রাজকুমারী একজন বাজারের মতো একজন সাধারণ লোকের কাছে নিজেকে হেবা করবে রাসুল ইসলাম সাধারণ লোক তাহলে ও যদি চিনতো এই কথা বলতো সে যে চিনে নি হাদিসে আছে এটা আমি বলবো আপনাকে তখন বলছে যে আমি আপনার কাছে আমি নিজেকে সর্পণ করতে পারি না আপনার আপনার জন্য আমি নিজেকে হালাল করতে পারি না তখন বলছে কালা তখন রাসুসলাম তার দিকে হাত বাড়ালো যে তুমি শান্ত হও সে মহিলা গরম হয়ে গেছে উত্তেজিত হয়ে গেছে তখন রাসুসলাম বলছে তুমি শান্ত যখনই বলছে শান্ত হাত বাড়াতে গিয়েছে তখন সে বলে বলেছে আউজুবিল্লাহ মিনকা আমি কিন্তু আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে যখনই এই জুমলা বলে ফেলেছে তখন রাসুসলাম বলছেন ফাকালা তাদ উজতে বে বে মাজিন তুমি একেবারে নির্ভরযোগ্য স্থানে আশ্রয় চেয়ে ফেলেছ এখন আমার আর কিছু করার নেই তখন যখন এ কথা বলেছে সোম্মা খারাজা আলাইনা রাসুসলাম আমাদের কাছে ফিরে আসলো এবং বললেন ফাকালাইয়া আবা উসাইদিন এক সুহা তাকে কাপড় দিয়ে দাও রাজে কে তাই নে দুটি কাতান কাপড় তাকে দিয়ে দাও ও আহালিকা বে আহালিহা এবং তাকে তার পরিবারের কাছে নিয়ে ফিরে দিয়ে আসো এটা হচ্ছে হাদিস এটা বুখারিতে এই জুমলাতে রয়েছে এই লোকটা এই আহালে কোরআন আরেক ভাইকে গুমরাহ করার জন্য কি মেসেজ পাঠিয়েছে সে বাংলায় লিখে মেসেজ পাঠিয়েছে মোবাইলে নাম্বার সহ এই হাদিসের নাম্বারটা হচ্ছে পাঁচ হাজার দুশো পঞ্চান্ন এটা পাঠিয়ে বলছে দেখো একটা বুখারের হাদিস তোমার কাছে পেশ করি কি সে বাংলাতে লিখা আছে এইভাবে যে আবু উসাইদিন তিনি বলছেন যে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সাথে এক বাগানে গেলাম বাগানে একটা ঘর ছিল আমাদেরকে বাইরে বসিয়ে রেখে রাসুল ইসলাম সে ঘরে গেল সেখানে একজন মহিলাকে নিয়ে আসা হলো রাসুল ইসলাম তার দিকে তাকে ধরতে চাইল সে মহিলা বলল আউজুবিল্লাহ মিনকা আমি আপনার কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই তখন রাসুল ইসলাম বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসলো এবং ওই মহিলাটাকে বলছে কে কাপড় পরায় পাশে নিয়ে ফেরত দিয়ে আসো যখন এইভাবে এতটুকু কোনো পরিচিত এখন উল্লেখ করা হয়নি যখন এইভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে আপনার সামনে কিন্তু একটা দৃশ্য চলে আসবে কারণ আপনারা ফিল্ম দেখে অভ্যস্ত বাংলাদেশের চিপা চাপা ওই আপনার পার্কে কি হয় না হয় এগুলো দেখে অভ্যস্ত আপনার সামনে একটা আলাদা একটা চেহারা চলে আসবে যে ঘটনাটা কি ঘটেছিল যে রাসুল ইসলাম একটা ঘরে বাগানের ঘর একটা ঘর নির্জন ঘর আমাদেরকে বসিয়ে দিয়ে হুজুরেটার ভিতরে ঢুকলো গিয়ে একটা মহিলাকে পেয়েছে ধরতে চাইলো সে আল্লাহর আশ্রয়ে চাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে সে ছেড়ে দিল বিষয়টা এমন নয় সে এটা প্রমাণ করে দিয়ে বলছে যে এই হাদিস বুখারিতে আছে অথচ তার আগের হাদিসও সে পেশ করেনি তার পরের হাদিসও সে পেশ করেনি আর আমরা যারা এই ধরনের সিচুয়েশনে ভুগি আমরা যখনই ফেসবুক থেকে বা কারো বক্তব্য থেকে সে হিজবুত তাওহিদ হোক সে হিজবুত তাহারির হোক সেটা কাদিয়ানি হোক বা শিয়া হোক কোনো একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে আপনি সেটাকে ফুতোবাদি শুরু করে দিয়েছেন আপনি তার আগে পরে কি আছে বা হুকুমটাকে এটা না জেনেই ওটার পিছনে ছুটেছেন এটা হচ্ছে আমাদের চরিত্র ওটাই প্রচার প্রসার এই ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে সে একেবারে মানে অস্থির হয়ে গেছে যে এই হাদুল বুখারিতে আছে এটা কি করে সত্য হতে পারে আবার সে অস্বীকারও করতে পারছে না আবার মেলাতেও পারছে না এখন করবে কি তখন সে আমাকে মেসেজ করেছে যে ভাই এই হাদিসটা একটু পড়ে দেখেন তো আমি খুঁজেই পাই না যেহেতু সে বাংলায় লেখছে আর হাদিসের নাম্বারের সাথে মিল নাই মক্তব্য সামলার মধ্যে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম যে ব্যাপারটা আসলে এটা তো
তার ব্যাপারটা কি खास ছিল জানেন বিয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন প্রত্যেকটা মুমিন পুরুষের জন্য যে মেয়ের গার্ডিয়ান লাগবে ওলি লাগবে আপনার মোহর লাগবে দুইজন সাক্ষী লাগবে এই তিনটা হচ্ছে শর্ত যে আপনাকে বিয়ে করার জন্য আর মহিলা রাজি হতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ক্ষেত্রে কি সবগুলো দরকার যদি কেউ কোরআন বোঝেন কোরআন জানেন তাহলে আপনি জানবেন যে রাসূলুল্লাহর জন্য এগুলো দরকার নাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি আল্লাহ তাকে এতটা ক্ষমতা দিয়েছে বা তার সম্পর্কে এতটা ছাড় দিয়েছে আল্লাহর রাসূলকে বলছেন আল্লাহ যে তুমি যদি কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাও ইচ্ছা পোষণ করো অথবা কোনো মেয়ে সবচেয়ে যদি তোমার কাছে চলে আসে যে আপনি আমি আপনার স্ত্রী হয়ে গেলাম আপনি আমাকে গ্রহণ করেন আর তুমি যদি চাও তাকে রেখে দিবে রেখে দাও এটাই তোমার বিয়ে এটা কোরআন বলছে এটাই তোমার বিয়ে আর আল্লাহ বলছেন সাক্ষীকে স্বয়ং আল্লাহ কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে কি চিন্তা হয় আল্লাহ কিন্তু সেটাও আমাদের কাছে পেশ করে দিয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে কি চিন্তা হয়েছে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার স্ত্রী সম্পর্কে সেটাও নাযিল করে দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর চেয়েছিল তার চাচাকে তিনি হেদায়েত করে দেবে আল্লাহ বলছে লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাই আপনার এই ব্যাপারে কোনো অধিকার নাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নেক আল্লাহ বলছেন এই ব্যাপারে আপনার কোনো অধিকার নেই আপনি কি নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন সূরা কাহাফের 6 এবং আপনি সূরা তোহাতে পাবেন যে আপনি কি নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন আপনি হার্ট অ্যাটাক করবেন যদি পৃথিবীর মানুষ এই কোরআনের প্রতি ঈমান না নিয়ে আসে তাহলে এগুলো সূরা রাসূল চিন্তা ছিল আল্লাহ এগুলো আমাদেরকে প্রকাশ করে দিয়েছে বিয়ের ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাম যদি চাইতো কোনো মহিলাকে যে তুমি আমার কাছে চলে আসো তাহলে সেই মহিলা বাধ্য ছিল চলে আসতে ব্যাপারটা ছিল এমন বা কোনো মহিলা উঠে যদি এসে বলতো ইয়া রাসূল আমি আপনাকে আমাকে গ্রহণ করে নেন আমি রাজি রাসূল সাল্লাম যদি বলতো চলে আসতো এটাই বিয়ে ছিল আসুন আমি আয়াতটা আপনাকে দেখাই কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আহজাব 33 নম্বর সূরার 50 নম্বর আয়াতটা আপনি পড়েন তাতে কি আছে আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুহান নাবিয়ু ইন্না আহলালনা লাকা আজওয়াজাকা লাতি আতাইনা উজুরাহুন্না ওমা মালাকাত ইয়ামিনুকা মিম্মা আফা আল্লাহু আলাইকা وبنات امك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك وامراه مؤمنه اذ ان وهبت نفسها للنبي للنبي وان نبي যদি কোনো মহিলা ইমরাত নফসাহ যদি কোনো মহিলা মুমিন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাকে হেবা করে দেয় আর রাসূল যদি চাই আই ইসতান কি হাহা যে তাকে গ্রহণ করে নেবে বিয়ে করে নেবে আল্লাহ বলেন তার বিয়ে হয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ তারপর আল্লাহ বলেন খালিসাতান লাকা মিন দুনিল মুমিনিন এটা শুধু আপনার জন্য खास আর কোন মুমিনের জন্য এটা চলবে না শুধু এটা আপনার জন্য खास কোন মোহর লাগবে না কোন সাক্ষী লাগবে না কোন গার্ডিয়ান লাগবে না কোন মহিলা যদি এসে আপনার কাছে বলে যে আমি আপনাকে হেবা করে দিলাম আপনি আমাকে গ্রহণ করেন আর রাসূল যদি ইসতান কি হাহা যদি চায় যে তাকে বিয়ে করে নেবে আল্লাহ বলছে এটা শুধু আপনার জন্য खास আপনি তাকে রেখে দিতে পারেন এই আদেশ প্রাপ্ত মানে তিনি এই অপশন প্রাপ্ত তাহলে বাগানে যে গিয়েছিল ব্যাপারটা কি ঘটেছিল এবার আসুন আমি আপনাকে ওই পুরো ডিটেইলস একটু বলি সাহাব ইবনে সাব তিনি বলছেন যুকের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমরাতা মিনাল আরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক আরব বংশধর এক মহিলাকে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যে একটা সম্ভ্রান্ত মহিলা আছে ভালো হয়তো এরকম ভালো কিছু আলোচনা করেছে বলছে ঠিক আছে আপনি কি বিয়ে করে নেন বা কিছু আপনার জন্য প্রযোজ্য বলছে তাকে নিয়ে আসো তখন তাকে তার বাসায় এই যে যে মানে বাগানের কথা বলা হয়েছে এটা তারই বাগান ওই মহিলার রাষ্ট্র তার জায়গা ওটা ওই তাকে তাকে নিয়ে আসুন তার সাথে সাক্ষাৎ করব রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল যে আমি তার সাথে কথা বলবো তাকে দেখব পছন্দ হলে আমি বিয়ে করে নেব তৎক্ষণাৎ কারণ যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত যে আপনি চাইলে তাকে বিয়ে করতে পারেন এই সেন্সর আসসালাম তাকে নিয়ে আসতে বলেছেন সেই মহিলাকে যখন নিয়ে আসা হয়েছে তার নাম ছিল ওমাইমাতা ইবনুল ইবনু ওমাইমাতা তার নাম ছিল ওমাইমাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যখন তাকে নিয়ে আসা হলো তার নামটা হচ্ছে ওমাইমাতা হ্যাঁ সাহাব তিনি বলেন যে ফারসালা ইলাইহা ফাকাদিমাত যখন সে মহিলা আসলো ফখরাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত্তা যাআ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সেই ঘরে গিয়ে তার সাথে কথা বলতে লাগলো ফা দাখালা আলাইহা ফাইজা ইমরাআতুন মুনকাশিন মুন মুনাক্কিশাতুন রাসাহা কত ভদ্র ছিল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন ঘরে ঢুকলো দেখলো একটা মহিলা ঘুমটা টেনে মাথায় ঘুমটা টেনে বসে আছে যখন রাসূল সাল্লাল
তখন সেই মহিলা বলছে যে আমি কি একজন সাধারণের কাছে হেবা করব এই মহিলা তখন বলেছিল আউজু বিল্লাহি মিনকা যে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চেয়ে নিয়েছি তখন রাসূলুল্লাহ তার কাছ থেকে হাত ফিরিয়ে নিয়েছে এই টুকরাটা কোথায় পাবেন আপনি এটা পাবেন বুখারী এবং মুসলিমের পানি পান করানোর অধ্যায় কারণ ওই ঘটনাটাতে একটা ঘটনা ছিল যে ওই ঘটনার পরে রাসুলাম যখন মানে অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন এই সাহাল ইবনে সাদের নিকটে এসে বসছেন বলছে আমাকে পানি পান করাও তখন যে পাত্র দিয়ে রাসুলাম পানিটা খেয়েছিল ওই পাত্রটা সাহাল ইবনে সাদ সংরক্ষণ করে রেখেছিল তার কাছে ওটা কোনো দিন সে হারায়নি ওটা দিয়ে সে পানি খেত ওমর ইবন আবদুল আজিজ যখন তার ক্ষমতায় ছিল তখন তিনি ওই পাত্রটাকে সবাইকে দেখিয়ে বলতো যে এই যে এই পাত্র দিয়ে রাসুলাম পানি পান করত আসো তোমরা এই পাত্র দিয়ে পানি পান করো বরকতের জন্য তখন ওমর ইবন আবদুল আজিজ বলছেন আপনি আমাকে এটা দান করে দেন তখন তিনি ওটাকে নিয়ে নেন ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি পানি পানের অধ্যায় গিয়ে আপনি এটা পেয়ে যাবেন যেটা ইমাম মুসলিম আশরিবার অধ্যায় সাপ্তিক সাঁত্রিশ নম্বর অধ্যায় হাদিস হচ্ছে পাঁচ হাজার একশো একত্রিশ এবং ইমাম বুখারিও সেটা পানি পান করার অধ্যায় এনেছেন হাদিস হচ্ছে পাঁচ হাজার ছয়শো সাঁত্রিশ ওখানে গেলে আপনি নিজের মতো করে হাদিসটাকে বুঝে নিন এই মহিলা যে রাসুলামকে চিনত না যখন সে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে নিয়েছিল তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম তাকে তাকে তার বাসায় পাঠিয়ে দিতে আদেশ করলেন এবং সাথে দুইটা কাতান কাপড় তাকে দিতে বললেন রাসুলামের চরিত্র দেখেন আল্লাহ বলছেন আপনার মোহর লাগবে না আপনার সাক্ষী লাগবে না তারপর রাসুল্লাহ সাল্লাম তাকে শুধু বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেছে এখনও সহবাস হয়নি বাসর হয় নাই তারপরও রাসুলাম যেহেতু অন্তর থেকে তাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিলেন রাজি হয়ে গিয়েছিলেন যেহেতু ওই মহিলা রাজি হয়নি তখন রাসুলাম তাকে টাচ না করে তাকে মহরানা স্বরূপ দুইটা কাতান কাপড় দিয়েছে তখন তার জন্য দুইটা কাতান এটা তো রাসুলামের চরিত্র বলছে তাকে দুইটা কাতান কাপড় দিয়ে তার বাসায় তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে এবং ওসাই তিনি বলছেন যখন এই ঘটনা ঘটেছে আমরাই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম কাল ওলাহা হাল তাদের মানহাজা তুমি কি জানো এটা কে তখন বলছেন না আমি নিজেকে হতভাগ করে ফেললাম কারণ সে তো সে বলেছিল আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি আপনার থেকে যদি সে এই কথা না বলে অন্য কোনো কিছু বলতো হয়তো রাসুলাম তার পরিচয়টা দিতেন বা সেই সুযোগটা আসার আগেই সে এমন একটা জুমলা বলে ফেলেছে যার ফলে চিরতরা সে রাসুসলামের কাছ থেকে নিজেকে হারাম করে নিয়েছে তখন যখন তাকে জানানো হলো এটা তো রাসুসলাম ছিল তখন সে বলল কাদ আন্নি আশকা মিন জালিক আমি তো নিজেকে হতভাগ করে ফেললাম আমি অনেক বেশি হতভাগ হয়ে গেছে এই জুমলাটা আপনি বোখারি মুসলিমের সে হাদিসের মধ্যে পাবেন তো আলাপল্লি হাম আমি যে জিনিসটা আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এমন এক ব্যক্তি যার চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে এমন কথা বলেছে যেটা কোনো মানুষ কেন কোনো সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ ব্যবহার করেন এটা আমরা কেনা জানি বলেন এরা নাকি আহালে কোরআন এরা নাকি কোরআন মানে তাহলে কোরআনে কি আল্লাহ সোবানা হুয়া তালা বলেন এন না কালা আলা হলো কেন আজিম নিঃসন্দেহে আপনার মহান চরিত্রের অধিকারী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সম্পর্কে যেই জুমলা বলেছে আল্লাহ আর কারো সম্পর্কে বলেছে তাহলে ও যে একটা ভাইকে বিভ্রান্ত করার জন্য হাদিস পেশ করেছে ওর ইমানকে তখন টিকেছে আপনি কি মনে করেন আমার আকিদা হচ্ছে ও কাফেন ও বেইমান কারণ ও রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের চরিত্রের উপর আঘাত করেছে মানে আল্লাহ সোবানা হুয়া তালার সাক্ষীকে সে অস্বীকার করেছে সে কোরআনের আয়াতকে অস্বীকার করেছে ও নিজেকে আহলে কোরআন বললেই কি আর না বললেই কি ও কাফের হয়ে গেছে কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যদি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একজন সাহাবিকে কটুক্তি করার কারণে যদি আল্লাহ আয়াত নাজিল করে দিতে পারে কাদে কাফার তুম বাদা ইমান ইকুম লাতাজের কাদে কাফার তুম বাদা ইমান ইকুম একজন সাহাবি সাহাবি দুইজন সাহাবি আবু বকর সম্ভবত তার সম্পর্কে মোনা ফেকরা কটুক্তি করেছিল যে আর রাবু বুতু না এতটুকু শুধু বলেছে এরা যুদ্ধের মাঠে যায় পেছনে থাকে আর খালি বেশি খায় পেট মোটা এতটুকু বলেছে এই খবর রাসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ ওহি মারফত জানিয়ে দিয়েছে আপনি বলেন লাতা আতা জিরো কাদে কাফার তুম বাদা ইমান ইকুম এখন আর কোনো উজুর চলবে না তোমরা ইমান নিয়ে আসার পরে কুফুরি করেছে যখন তাদেরকে বলা হচ্ছে রাসুল্লাম বলছে যে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে সেই কথা কেন বলেছে আল্লাহ নিজে বলছে বলা ইনসাল তাহম যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো লাইয়া কুল না কুন না না হুদ ওয়ানালাব তারা এই কথাই বলবে যে আমরা তো খেলতামসা করেছিলাম ঠাট্টা করেছিলাম এটা নিয়ে তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন আবিল্লাহি ও আয়াতিহি ও রসুলহি কুন তুম তাজিউন লাতা তাজিরো কাদা কাফার তুম বাদা ইমান 
যে তুমি আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করো আল্লাহর বিধানের সাথে তুমি ঠাট্টা করবা আল্লাহর নবীর সাথে তুমি ঠাট্টা করবা তুমি কাফের হয়ে গেছো ইমানের পরে এখন আর তোমার কোনো পুজোর কাম আসবে না তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি কোন সাহাবির সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করার কারণে আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করে দিতে পারে তাহলে কেউ যদি রাসুল্লাহ সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে এরকম বাজে মন্তব্য রাখে বা এরকমের বিশ্বাস রাখে সন্ধি হান্তির ওর ইমান টিকবে বলে তাহলে আমাদের দাবি হচ্ছে এরা যেন তওবা করে ফিরে আসে এবং আবার কোরআন স্টাডি করে এবং কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ যেন তাদেরকে ফিরে আসার তৌফিক দান করে আমরা কোনো ভাই জাহান নামে চলে যাক ভুলের পথে থেকে যাক এটা আমরা চাই না আমাদের দাওয়াত আমাদের স্টাডি হচ্ছে সেই লক্ষ্যে আপনাদের পাপগুলো যেন মাফ হয়ে যায় আপনারা যেন তওবা করে কোরআন সুন্নার দিকে ফিরে আসেন এটাই হচ্ছে আমাদের মেসেজ আমরা কাউকে গোমরা বলতে চাই না আমরা কাউকে গোমরা হাইতে ঠেলে দিতে চাই না অমর রাদেলাও তারানো বলছেন তুমি যখন দেখবা তোমার কোনো ভাই বিপথে চলে গেছে তাহলে তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না তাকে শয়তানের জন্য ছেড়ে দিও না তাহলে শয়তান তাকে গ্রাস করে নেবে তোমার আপ্রাণ চেষ্টা করো তাকে হকের পথে নিয়ে আসছে তোমার বেঁচে থাকতে তোমার সাধ্য থাকতে তাকে তুমি জাহান নামের দিকে ঠেলে দিও না তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করো আলহামদুলিল্লাহ এটা কোরআন এবং সন্ন্যাস যারা দায়ী যারা কোরআন এবং সন্ন্যাকে প্রচার প্রসারে লেগে আছে প্রত্যেকটি মুসলিম এমন হওয়া উচিত যে অন্যকে কখনো জেনে শুনে নিজে তো গুমরা হবেই না এবং অন্যকে কখনো গুমরাহের পথে তাকে থাকতে দেবে না আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করব তাদের জন্যে আমরা দোয়া করব আমরা তাদেরকে বক্তব্যে পেশ করব তাদেরকে বুঝাবো তারা যেন কোরআন এবং সন্ন্যার দিকে ফিরে আসে আল্লাহ সুবহানা হওয়া তালা আমাদেরকে এবং তাদেরকে তৌফিক দান করেন যেন আমরা কোরআন এবং সন্ন্যাকে বুঝে শুনে আমল করতে পারি তো কোরআনে আল্লাহ সুবহানা হওয়া তালা বলছেন যেটা নবীর জন্য খাস ছিল তো যখনই সে মহিলা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে বলে ফেলেছে যে আউজুবিল্লাহ মিনকা তখন তিনি বলছেন লাকা দে আউজ দিবে আজিম তুমি এক মহা আশ্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে নিয়েছো তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম এবং নবীগণ এটাকে কদর করত উসামা বিন জায়েদের একটা ঘটনা রয়েছে কোনো এক যুদ্ধে তাকে পাঠানো হয়েছিল এক কাফেরকে ধরে তার বুকের উপরে দাঁড়িয়েছে তার হাতে বর্ষা ছিল সে দাঁড়িয়েছে আনসার এক সাহাবে ছিল সাথে যখনই তার বুকের উপরে দাঁড়িয়ে সে আঘাত করবে সেই কাফের বলে ফেলেছে লাইলা হাইল্লাহ লাইলা হাইল্লাহ বলার পরে ওই আনসারে সাহাবি নিজের হাতটাকে সরিয়ে নিয়েছে কিন্তু উসামা আর ছাড়েনি উসামা জায়গাতে তাকে স্পট ডেট খোঁচা দিয়েছে জায়গাতে মরে গেছে যখন এই খবর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে পড়েছে উসামা বলছে আমি রাসুল ইসলামের সাথে হাঁটছি রাসুল ইসলাম আমার কোনো কথার জবাব দিচ্ছে না শুধু এতটাই বলেছে উসামা লাইলা হাইল্লাহ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছো इसलम তার মানে আমাদের জীবনে যত বড় পাপ হয়ে গেছে যে কোনো আহালে কোরআন রাসুলের সামনে বেয়াদবি করেছে আল্লাহ বলছে তুমি তওবা করে ফিরে আসো ইসলাম গ্রহণ করো লাইলা হাইল্লাহ বলো আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেবে এটা হচ্ছে বিষয় তাহলে আল্লাহর নামটা অনেক বড় একটা মর্যাদাবান ব্যাপার তো কেউ যদি আল্লাহ সোবানাহ তালার কাছে আশ্রয় তলব করে এটার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আমি ভূমিকা স্বরূপ শুধু এই কথাটাকে এই জন্য কোট করেছি আপনি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন আপনাকে বলছে আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান এটা বোঝানোর জন্য আমি আপনাকে দেখাইলাম আপনি যখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন তার মর্যাদাটা কত বড় হবে যেখানে একজন ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছে আল্লাহর নাম নিয়ে আশ্রয় চাইলে আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিচ্ছে যে দেখো তোমার সামনে আমার নাম নেওয়া হয়েছে তুমি কিন্তু তার মর্যাদাকে রক্ষা করবে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে আপনি কারো কাছে গিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে চাইলেন আর আল্লাহ সুবহানা হওয়া তালা বলছে দেখো তুমি এটার মূল্যায়ন করো তাকে আশ্রয় দিয়ে দাও আর ব্যাপারটা যখন এমন হবে যে আপনি স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় তলব করবেন আল্লাহ আপনার সেই বিষয়টাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন এটা হচ্ছে বোঝার বিষয় আপনার অন্তরে সেটা বসে কি না এটা হচ্ছে বিষয় যে আপনি বোঝেন কথা আমি কি বলতে চাচ্ছি যে একজন ব্যক্তির কাছে যদি আপনি আশ্রয় চান আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহ বলছে এটার কদর করো তুমি মর্যাদাকে তুমি রক্ষা করো তাহলে যখন আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন আপনি বলেন আল্লাহ সোবানাহ তালা হচ্ছে সব চাইতে বেশি শুকর বোঝা সব চাইতে বেশি ইনসাফ করে থাকে তাহলে সেই আল্লাহ আপনাকে কিভাবে আশ্রয় দিবে এটা আপনার একবার ভাবেন এটা বোঝানোর জন্য শুধু আমি আপনাকে কাছে এই কথাটা উল্লেখ করেছি তো আমি আর ওই ঘটনাটার দিকে যাব না আপনারা ওই হাদিসগুলো পড়ে ভালো করে জ্ঞান নিয়ে নেবেন 
কারণ আজকে অমুসলিমরা এত বেশি বেড়ে গেছে আপনারা প্রেক্ষাপট দেখতে পাচ্ছেন যে তারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য মুসলিমদের গায়ে আঘাত করে মুসলিমদেরকে যেখানে সেখানে হত্যা করে দিচ্ছে সবচেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আবরারকে নিয়ে যা ঘটেছে এবং বাংলাদেশে অন্যান্য যে বিষয়গুলো ঘটছে আমি সবকিছু থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারছি সবগুলোর মূলে হচ্ছে অমুসলিম কিন্তু মুসলিমরা নির্বোধরা বুঝে না আপনার অবস্থা যদি হয় নোংরা পানির মতো এর এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের কিভাবে কাজে আসবে ঠিক আছে আপনার চরিত্র খারাপ আপনি ইসলাম ফলো করেন না কিন্তু আগুন নিবানের ক্ষেত্রে ময়লা পানি কাজে আসে কিনা কাল কেয়ামতের মাঠে যখন আপনি আপনার ইসলামের উপরে থাকবেন আপনার এই হুজুর ভাই আপনার সাহায্য করবে অন্য কেউ সাহায্য করতে আসবে না হিন্দু কোন যে আপনার পাশে দাঁড়াবে না আপনার মুমিন ভাই আপনার জন্য দোয়া করবে কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমার ভাই ভুল করেছে মাফ করে দাও হিন্দু বলবে আপনার জন্য এটা অমুসলিম বলবে আপনার জন্য এটা তাহলে মুসলিম কেন অমুসলিমের চামসামি করবে বলে এটা কি ইন্ডিয়া যে ইন্ডিয়াতে আপনি বাধ্য হয়ে করছেন আপনার রাষ্ট্র এটা আপনার ধর্ম ইসলাম তাহলে আপনি কেন অন্যের গোলামি করবেন আপনি বলেন আল্লাহ যখন আপনাকে বলেছে বান্দা তুমি আমার কাছে মর্যাদাবান তুমি হচ্ছে আল্লাহর বান্দা তুমি হচ্ছে মুসলিম তুমি একাই অলি নও তুমি হচ্ছে ইব্রাহিম আলাই ইসলাম যাকে আল্লাহ একটা জাতি বলেছে আল্লাহ সুবান আহমাদ আমাদেরকে বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমরা করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ সুবান আহমদ আল্লাহ যেন আমাদের ভুল ত্রুটিগুলোকে মাফ করে দেয় আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে এক করে দেয় আমাদেরকে যেন মুসলমান নেতা আল্লাহ দান করে এবং আমাদেরকে যেন নেতৃত্ব দেয় পরহেজগার লোকেরা যারা সৎ যারা দুর্নীতি চায় না আল্লাহ এমন নেতা তুমি আমাদেরকে নিযুক্ত করো এবং আমাদেরকে সৎ বানাও যাতে আমরা এমন নেতাদেরকে নিযুক্ত করতে পারি এবং আমাদের নেতাদেরকে তুমি আল্লাহ ভুল শক্তি দান করো তাদেরকে তুমি মুসলমান ঘরে জন্ম দিয়েছ আল্লাহ তাকে ইসলামটা পর্যন্ত দিয়ে দাও এই সামান্য দুনিয়ার জন্য তারা যেন আল্লাহ নাস্তিক মুরতাব কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ না করে সামান্য গদের জন্য তারা আজকে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে আল্লাহ তারা বোঝে না তারা নির্বোধ আল্লাহ তোমারই বান্দা আল্লাহ বেঁচে থাকতে তাদেরকে তুমি হেদায়ত করে দাও সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন নবিয়ানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে আমাদের যে ভুল ত্রুটিগুলো আছে প্রতিনিয়ত আল্লাহ সোবানাহ তালা এর জন্য যেন আমাদেরকে এত বড় শাস্তি না দেয় যে আমাদের উপরে কোনো অমুসলিম চেপে বসে আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ সোবানাহ তালার কাছে ক্ষমা চাই এবং আমাদের পাপের জন্য যে আল্লাহ তুমি আমরা তোমার বান্দা আল্লাহ তুমি যদি শাস্তি দাও কেউ ধরে রাখতে পারবে না আল্লাহ তুমি যদি চাও কেউ আমাদের উপরে চড়াও হতে পারবে না আল্লাহ তুমি আমাদেরকে অন্তত পক্ষে অমুসলিমদের উপরে চাপিয়ে দিও না আল্লাহ তারা যেন আমাদের উপরে জয়ী হতে না পারে আল্লাহ তুমি মুসলিমদেরকে বাঁচিয়ে রাখো এবং মুসলিমদেরকে তুমি জয়যুক্ত করো আর আমাদের কাছে আর কিছু চাওয়ার নাই বাংলাদেশটা শুধুমাত্র যতটুকু শান্তিতে আছে সেটা শুধু মুসলমানদের জন্য আর তার ইসলামের জন্য যদিও বাংলাদেশের ইসলামে বহু ভেজাল আছে কিন্তু তাওহিদবাদী লোক এখানে আছে বিদায় আজকে আমরা টিকে আছি কারণ আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী যেই দিন বাংলাদেশ থেকে এই ইসলামের এই নিম্নতম লোকগুলো যদি হারিয়ে যায় এই বাংলাদেশের জমির কোনো দিন টিকবে না তো সেই দিন আসার আগে আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করে এবং আমাদের পরিবারকে হেফাজত করে আমাদের সন্তানদেরকে হেফাজত করে আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে যেন হেফাজত করে আল্লাহ সোবানাহ তারা তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করো আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আর রব্বল আলমি আমি আমার বিষয়ের দিকে ফিরে আসি যে আল্লাহ সোবানাহ তালার কাছে আশ্রয় চাওয়ার গুরুত্বটা খুব অসীম অনেক লম্বা কথা রয়েছে যেহেতু সময় আর গরমও বেশি আমি শুধু মূল একটা ফায়দা আপনার কাছে তুলে দিয়ে আজকের খুব এখানে শেষ করে দেব ইনশাল্লাহ নেক্সট এই ধারাবাহিকতার ভাবে এই বিষয়টাকে আমি আপনার কাছে তুলে ধরব তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন কেউ যদি কোনো ব্যক্তির কাছে আশ্রয় চায় সেই জন্য তাকে আশ্রয় দিয়ে দেয় এবার আসুন আপনি যখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন আল্লাহ আপনার সাথে কি করবে যে আয়াতগুলো বলেছি ইনশাল্লাহ নেক্সট খুঁজবে আমরা ওখান থেকে শুরু করব আমি শুধু শেষ পয়েন্ট আপনার কাছে তুলে ধরতে চাচ্ছি যে আপনি যখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় তলব করবেন বা আল্লাহকে ডাকবেন আল্লাহ যদি দোয়া কবুল করে নেন আপনি জেনে নেন এই দুনিয়াতে না হলে পরকালে আল্লাহ তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে দেখাবে এটা ওয়াদা রয়েছে একটা চমৎকার এক্সাম্পল রয়েছে আবু হরিয়ার রাদি আল্লাহ তালা তিনি বলছেন সামিয়ত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামিয়াকুল মামিন বানি আদম মৌলুদুন ইল্লাহ হেইনা ইউলাত আদম সন্তানের এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেনি যে জন্মের সময়ে শয়তান তাকে খোঁচা না মেরেছে বলছেন আদম আলাহ সাল্লামের সন্তানদের মধ্য থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বা আজ পর্যন্ত যত সন্তান এই পৃথিবীতে জন্মেছে জন্ম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শয়তান তাকে খো
ষাট নম্বর অধ্যায় কিতাবুল হাদিসুল আম্বিয়াতে উল্লেখ করেছেন এটা আপনি আটচল্লিশ নম্বর পর্বে পাবেন হাদিস হচ্ছে হাদিস হচ্ছে পাঁচ হাজার ছয়শো চৌত্রিশের মধ্যে আপনি এটা পেয়ে যাবেন তো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে মরিয়ম আলাই সালাম আর ইসা আলাই সালামকে শয়তান টাচ করতে পারেনি জন্মের সময় আপনি জানেন এটা কেন হয়েছে আল্লাহ সুবাহ আতলার মর্যাদার আপনি যদি কোরআন বুঝেন তাহলে আপনার অন্তরটা ঠান্ডা হয়ে যাবে আল্লাহ এই সব এক্সাম্পলগুলো আমাদের জন্য নাজিল করেছে শুধুমাত্র আমাদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কটাকে ধরে রাখার জন্য মরিয়াম আলাই সালামকে এবং ইসা আলাই সালামকে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি এটার মূল কারণ ছিল তার নানির দোয়া ইসা আলাই সালামের নানির দোয়া এটা ইসা আলাই সালামের জন্ম হবে কি না হবে তার নানি এটা জানে না কিন্তু মরিয়ম আলাই ইসলামের জন্মের সময় তার মা আল্লাহর কাছে একটা দোয়া করেছিল সেই দোয়া আল্লাহ যে কবুল করেছে তার বাস্তবায়ন ঘটছে বিশ বছর পরেও বুঝেন মরিয়ম আলাই ইসলামের মা তার পেটে যখন ছিল তখন তিনি বলেছিল যে আল্লাহ আমার পেটে যা আছে আমি এটা তোমাকে সরপত করলাম তুমি কবুল করো মহারান ফতা কাব্বল মিন্নি ইন্নাকান্ত সামিউন আলিম তুমি আল্লাহ শোনো এবং জানো যখন তার ভূমিষ্ট হলো সে দেখলো যে আর এটা তো মহিলা তখন বলছে আর আল্লাহ ভালো করেই জানে সে কি ভূমিষ্ট করেছে তখন সে মরিম আলাই ইসলামের মা বলছে আমি তাকে আশ্রয় দিচ্ছি তোমার কাছে বলছেন যে এই দোয়ার কারণে শয়তান মরিম আলাই সালামকে এবং ইসা আলাই সালামকে টাচ করতে পারে তাহলে আপনার আমার কি করণীয় রয়েছে এবার বলেন তাহলে আমরা যদি আমাদের সন্তানকে আমাদের ঘরকে আমাদের চরিত্রকে যদি আল্লাহ সুবানাহার কাছে আমরা যদি আশ্রয় নিয়ে নেই তার মানে আল্লাহ যদি আশ্রয় দিয়ে দেয় আল্লাহ বলছেন সেই ব্যক্তিকে কোনোদিন এই অনিষ্ট স্পর্শ করতে পারবে না এটা হচ্ছে আপনার জন্য মেসেজ আল্লাহ সুবানাহ তালার কাছে আমরা আশ্রয় চাল তলব করি আল্লাহ ইন্না না উজবিকা আন্নার জিয়া আন আকা বিনা আল্লাহ আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যেন আমরা আমাদের দিন থেকে যেন পেছনে ফিরে না যাই এবং আমরা যেন আমাদের দিনের ক্ষেত্রে ফিতনায় পতিত না হই আল্লাহ আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমাদেরকে যেন কেউ লাঞ্ছিত করতে না পারে আমরা যেন কাউকে লাঞ্ছিত না করি আল্লাহ আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমাদের দ্বারা যেন কোনো ব্যক্তি গুমরা না হয় এবং আমাদেরকে যেন কোনো ব্যক্তি গুমরা করতে না পারে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমরা যেন কোনো ব্যক্তির সাথে মূর্খামি না করি এবং কোনো ব্যক্তি যেন আমাদের উপরে মূর্খামি করতে না পারে আল্লাহ সুবাহ আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমরা যেন কারো উপরে জুলুম না করি এবং আমাদের উপরে যেন কেউ ব্যক্তি জুলুম না করতে পারে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আশ্রয় দান করো ইয়া রব্বুল আলমিন ইয়া আজিজ ইয়া গফার আল্লাহ যে ফিতনা শুরু হয়ে গেছে এই ফিতনা থেকে তুমি আমাদেরকে এবং মুসলিম রাষ্ট্রকে এবং মুসলিম ভাইদেরকে এবং যে প্রান্তে মুসলমানরা রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেফাজত করো এবং এই ফিতনার বিনিময়ে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ তুমি আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দাও এবং আমাদেরকে শুদ্ধানোর তৌফিক দান করো এবং আমরা যেন কোনো রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে কোনো নেতৃত্বের জন্য পয়সার জন্য আমাদের দ্বারা যেন কোনো মুসলমান ভাইয়ের উপরে আঘাত না পড়ে যায় আল্লাহ তুমি আমাদের হাতকে হেফাজত করো এবং তোমার জন্য তোমার কালেমাকে উঁচু করার জন্যই শুধু আমাদেরকে মাঠে নামার তৌফিক দান করো আলমিন